Hola a todos y todas, bienvenidos un jueves más aquí a Vegan Trade Chic. Para todos aquellos que no me conocéis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Bueno, eh, muchas de las personas que habéis cliqueado al vídeo de hoy pensaréis que hoy vamos a hablar mucho de gossip y vamos a hacer como un poco de salsa veganera por aquí, salsa rosa. Pero no, no, porque ya sabéis que mi canal no es para nada de eso. ¿Por qué lo he hecho? Pues básicamente porque evidentemente se ha vuelto un tema viral muy importante y bueno, quería dar mi punto de vista desde aquí y es una forma pues de que vosotros podáis eh, conocer cómo pienso y que a lo mejor pues también os pueda ayudar a generar menos negatividad sobre el tema. Recientemente, eh, bueno, Rapana, que es una influencer muy potente, estamos hablando de una persona que tiene pues bastantes seguidores, millones en su, cuen en su cuenta, en Instagram, ahora mismo en YouTube no sé cuántas, es una persona que mm, ha relacionado mucho el canal con un estilo de vida saludable, con de veganismo, veganismo... Entonces, claro, recientemente ha sacado un vídeo en el que confirma que efectivamente ha dejado de ser vegana. Y eso ha hecho mucho revuelo, mucha gente que ha generado negatividad, eh, muchos ataques también personales a ella por temas de salud. Eh, no voy a, como digo, decir en este vídeo eh, si me parece bien o mal que una persona decida dejar de ser vegana o no dejar de ser vegana. Cada persona tiene un, una forma de, de actuar. Eh, tampoco voy a decir si me pareció bien o no la forma en, lo que, en la que lo transmitió lo que sí que quiero sobre todo aquí comentar es aquello a lo que me concierne para mí lo que me concierne es respecto a los valores del veganismo así que creo que una persona que tiene muchísima influencia por supuesto eh, que proclame eh, que deja de ser vegana por el tema de salud pues evidentemente puede tener unas consecuencias sobre todo para aquellas personas eh, están pensando dar el paso hacia el veganismo o que ya son veganas y a lo mejor no están muy bien informadas. Este vídeo sobre todo lo quiero hacer para que saquéis vuestras propias conclusiones. ¿A esto a qué me refiero? Que todos los que hacemos contenido, evidentemente yo no me puedo comparar con ninguna de estas personas, tampoco lo pretendo, mm, estamos hablando de gente que tiene muchísimos seguidores, pero tengas pocos más o menos, me da lo mismo... Somos personas, es decir, yo estoy hablando aquí, cometo mis fallos, cometo mis errores, no sé de todo, evidentemente. Entonces, porque yo particularmente decida de ser vegana porque considero que por mi salud no está bien, no quiere decir que no pueda estar en un error, ¿vale? Cada persona tenemos un estilo de vida, eh, tenemos, pues hacemos más o menos ejercicio, tenemos un nivel de estrés, somos personas muy individuales y muy particulares. Eso no quiere decir que simplemente porque yo dejé de ser vegana, el veganismo está mal o no puede ser vegana y tener salud. Eso no es cierto. Entonces es algo que yo quería comentar sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque a día de hoy algo que está clarísimo, se sabe que se puede llevar un estilo de vida saludable siendo vegano. Es más, a día de hoy un niño o una niña puede ser vegano y no hay ningún problema. O sea, eh, se se dice que es saludable, que no hay ningún problema, porque si hubiera algún problema no se dejaría, no sería, diríamos, legal, igual que, por ejemplo, el crudo veganismo no se recomienda, no está eh, demostrado que el crudo veganismo, por ejemplo, para todas las etapas de la vida de un niño o una niña, a día de hoy, digo a día de hoy, pero a lo mejor en un futuro eh, encontramos otros estudios, esté recomendado, pero el veganismo sí. Por lo tanto... Si sí, en cualquier etapa, incluso en la, desde la lactancia, eh, la madre, eh, la época ya de, del crecimiento del niño o de la niña, no hay ningún problema. También incluso con patologías se está viendo que no hay ningún nada que impida que teniendo una patología no se puede llevar un estilo de vida eh, vegano en el tema también de la alimentación. No tiene por qué ocurrir nada. Esto a lo que me refiero es que que saquéis siempre vuestras propias conclusiones. Incluso si yo ahora mismo os estoy diciendo esto, lo que tenéis que hacer es no solamente fiaros ciegamente de mí, sino también buscar información de todo esto que os estoy comentando. Mirar si es cierto lo que os digo. Yo intento en cada vídeo eh, dejaros información en la cajita de descripción para que vosotros podáis comprobar por vosotros mismos y mismas un poquito más. ¿De acuerdo? Pero eh, mi consejo desde aquí, y por lo que quería hacer el vídeo... Es esto, que cada persona tiene una situación personal y cada persona toma sus propias decisiones. Y porque alguien diga que por salud ha dejado de ser vegana, no quiere decir que no sea saludable ser vegana, porque habría que ver efectivamente todo lo que esa persona está haciendo para que en ese momento vuelva otra vez a consumir, por ejemplo, pescado o vuelva a consumir huevos. ¿Vale? 
Entonces, sobre todo lo quería hacer por eso, porque bueno, a mí recientemente pues también me chocó. Es algo que estoy segura que va a salir muchísima más gente hablando sobre ello. Espero que no se genere la verdad negatividad, porque creo que lo que no ayuda absolutamente nada, y eso es así, es criticar a alguien, lo haya hecho mejor o peor, eh, hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿vale? Porque igualmente hay una persona detrás, y tampoco dejarnos llevar simplemente porque una persona toma una decisión en su vida, porque, bueno, ahora van a salir también muchísima más gente hablando, nutricionistas, médicos, así que no os preocupéis porque va a salir mucha más información y podréis comprobar que efectivamente lo que digo es así. Entonces, como a día de hoy no hay ningún factor que confirme que efectivamente tengamos que acudir ni al pescado ni a los huevos, no os dejéis llevar simplemente porque un, por una decisión personal de una persona que puede haber sido, pues evidentemente también sesgada por muchísimas cosas que le hayan pasado en la vida. Y eso no quiere decir que tenga nada en contra, ¿eh? De, entonces, mmm, no tengo ninguna crítica al respecto en ese sentido, ¿vale? Entonces, nada, eh, espero eso, si tenéis alguna duda o lo que sea, me lo podéis decir aquí abajo, que por favor, todos los que por lo menos me seguís, que eh, tengáis la, el respeto de pensarlo varias veces, de intentar, de ver que no tiene ningún sentido hacer una crítica a la otra persona en el mal sentido. Y también saquéis siempre vuestras propias conclusiones, porque si no, si no hacéis eso, vais a ser muy vulnerables a toda la información que tenéis alrededor, tanto de personas que os pueden influenciar, como se llevará tanto el término de influencer, como por, por el marketing per se, que es todo lo que nos engloba. Así que de verdad, sacad información vosotros mismos, sabéis que siempre os lo digo, que lo importante es aprender, y yo lo que intento es mostraros las herramientas para que luego vosotros y vosotras podéis aplicarlo en, por vosotros mismos, sin tener que daros todo el trabajo ya mascado, porque entonces si no, no tiene nada de sentido. Eh, se te habrá hecho este vídeo, pero lo veía importante teniendo en cuenta la viralidad de lo que se va a hacer y va a salir de aquí un montón de cosas, sobre todo en todo lo que es influencia del veganismo y, y quería comentarlo. Así que semana que viene subiré un vídeo de una iniciativa que me gusta mucho y en la que estuvimos recientemente hace unas semanas, así que os espero que os guste y, y como siempre, pues nos vemos pronto. Os quiero muchísimo. Mm-hmm.